grande délice, 12 disques d'or. Sa musique est écoutée dans le monde entier. Toutes les télévisions l'utilisent dès qu'une image évoque le rêve. Les titres les plus célèbres, je vous les rappelle, Apocalypse des animaux, Earth, Albedo, Spiral, China et le dernier titre, See You Later. Papatanasiou, bonsoir. Vous nous accueillez en Angleterre, car si vous êtes grec, vous vivez à Londres. Et là, on découvre un peu votre domaine, car si nous sommes dans un studio de télévision, en réalité, vous êtes un homme de la solitude, contrairement à ce que pourrait laisser penser votre musique. Vous composez seul et vous jouez seul aussi. Oui, c'est vrai, la plupart du temps, je, je joue seul. Oui, je compose seul, ça c'est vrai. Oui, oui mais là, je préfère jouer seul parce que... C'est une question peut-être d'habitude depuis mon enfance, j'ai fait ça. Et vous voyez, je suis entouré des amis ici, partout. Voilà. Et j'aime la rencontre avec des instruments, n'importe quel genre d'instrument, parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de barrière d'instruments acoustiques comme on les appelle euh, guitare, violon, euh, flûte ou instrument électronique. C'est une extension de, des choses. Et c'est très intéressant de, de, de toucher un instrument et d'avoir de, 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 un dialogue avec. Ça, c'est peut-être la, la chose la plus importante. C'est un mutuel respect, si vous voulez. Alors, est-ce que ce dialogue, vous l'avez à des moments privilégiés On a l'impression qu'un solitaire, c'est quelqu'un qui vit en particulier la nuit. Je ne sais pas pourquoi la nuit, mais dans l'image de tout à chacun, on a l'impression que la nuit est un peu le refuge des solitaires. C'est vrai, de, pendant la nuit, il y a plein de choses qui se passent, euh, beaucoup plus que dans la journée, parce que dans la journée, on a une, une impression qu'il y a des choses qui bougent, euh, surtout dans la ville. Euh, mais la nuit, pour moi, c'était toujours un domaine extraordinaire, et vous allez voir, là, il y a plein de choses. Regardez C'est étonnant d'être à côté de vous, de vous suivre. Là, nous sommes passés de la nuit à la douceur du tigre et également à des improvisations, enfin à des créations en direct. Et cela, comme cela, comme s'il y avait une continuité, comme s'il n'y avait pas de différence entre tous ces thèmes. Comment cela est-il vraiment possible C'est étonnant. Peut-être j'essaie de vous donner un exemple. Pour la première fois, 
Euh, on a vu il y a quelques années euh, la Terre tout entière, de loin. Donc, euh, quand on voit la Terre de loin, on ne voit pas les pays, on ne voit pas la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Amérique. Euh, tout ça paraît un. C'est le globe qu'on voit, une couleur bleue. C'est très beau d'ailleurs. Et pour moi, la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire que on peut rentrer dans le détail, mais les différents styles de musique, c'est des détails, c'est des langages différents. Mais dans le fond, la musique, c'est une chose, c'est uni, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, par exemple, si maintenant, après avoir été dans la nuit, après ouais. avoir rencontré la douceur du tic, je vous dis, l'un des grands domaines du rêve pour l'homme depuis des siècles, pour les aventuriers, c'est la mer. Alors est-ce que, de cette façon, vous pouvez de continuer à nous parler de la mer Parler de, de la mer... Euh... C'est difficile de parler, vous savez, la, la parole, c'est la chose que, que je, je, je pratique le moins possible. Et quand je parle, je me sens complètement euh, handicapé. Alors vous pouvez le mettre en musique. <rire> oui, mais il y, y a plusieurs aspects de la mer. C'est-à-dire que la mer, d'abord, c'est une chose extraordinaire. Bon, on, on croit, on sait qu'on vient de là. Et c'est tellement vaste, et on, on connaît presque rien de la mer. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est que la mer change tout le temps. Du fait qu'elle peut être calme, ou elle peut être agitée, ou elle peut être euh, profonde, ou elle peut être euh, claire, ou elle peut être euh, euh, très, très douce, ou elle peut être très forte, ou je ne sais pas. Toujours, quand on regarde la mer agitée, c'est l'angoisse quelquefois, quand, quand, quand elle, est, elle, est, elle est plate, euh, c'est vraiment euh, la sérénité... Euh, et en plus, ce, 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 cette euh, notion liquide, c'est vraiment extraordinaire, parce que toujours change. Jamais, une vague n'est jamais pareille d'une autre. Ce qui est incroyable. Mais, euh, je ne sais pas, musicalement, de la mer, peut-être on pouvait, je ne sais pas moi, quand on fait ça, euh, je ne sais pas, il ben n'y a rien qui se passe. <rire> oui, oui, je crois qu'il se passe. Oui, voilà, on est là, on est là. Il y a tellement de choses. Voilà, ça, ça pouvait être la mer, comme, euh, je sais pas moi, euh, ça, ça pouvait être la mer aussi, quelque chose de très, très... Euh... Ce sont les, diff les différents états de la mer, en quelque sorte. Oui, mais enfin, je sais pas, peut-être en essayant de vous donner des exemples comme ça, euh, c'est un peu banal, mais euh, en plus, euh, chacun a euh, sa propre conception et perception plutôt perception de la chose. Et je crois que c'est la meilleure chose, je ne sais pas si on peut voir quelque chose sur la mer. Mais... Oui, tout à fait. Par exemple, ouais. on pourrait aller en Irlande, c'est un observatoire idéal, c'est une île, ouais. et vous avez composé justement, vous, une musique qui correspond ouais. à cette terre de la mer qu'est l'Irlande.
Ce qui est merveilleux, c'est que vous nous emmenez dans une sorte de féerie où il y a à mêler la violence, l'agressivité, la douceur, ce qui est quand même paradoxal. Et j'ai l'impression, parce que tout langage a ses limites, qu'en réalité vous avez pu le faire parce que vous disposiez d'éléments qui vous étaient favorables. Mais par exemple, là, nous nous trouvons devant des gongs, devant des batteries. Est-ce que vous pourriez tenir ce langage Est-ce que vous pourriez vous faire comprendre de la même façon si je ferme les yeux et si vous, vous ne me dites rien en parole une des, des choses plus importantes de la musique, c'est que quand je fais une chose, je, ce que je fais, c'est ce que vous écoutez, mais je ne vous impose rien. Vous pouvez euh, expliquer de, à, votre façon, euh, à votre façon ce que vous voulez expliquer. Mais évidemment, il y a des, des, des points communs. Et évidemment, quand vous avez parlé des, des limites c'est que les limites, c'est nos propres limites et non pas les limites des instruments. Et surtout, dans, dans ces, ces cas-là, la chose peut-être qu'il ne faut pas faire, c'est de, de rentrer dans des clichés un peu habituels que certains sons euh, nous, nous rappellent certaines choses. Euh, et ça, c'est à cause du cinéma, quelquefois, que bon, on utilise toujours la même chose. Donc, pour moi, les percussions, euh, la plupart de, de temps, ce n'est pas des instruments violents, c'est des instruments... Euh, euh, flexible comme, comme n'importe quel, quel autre instrument. Euh, ce, ce sont là, euh, pardon. Je vous en prie. Euh, oui, <rire> ce sont là. Pour moi, c'est vraiment euh, 
un des sons les plus de base, enfin, des, des plus simples qui existent au monde. Et comme, euh, admettons, regardez. Enfin, ça contient tous les sons qu'on peut imaginer. Tous les instruments sont contenus dans ce cercle. C'est comme on disait tout à l'heure avec la terre, quand on voit la terre de loin, oui. ben, toute la musique, euh, c'est la même chose. Dans, dans le gong, c'est exactement pareil. Euh, L'amour, ce n'est pas, pas toujours un violon. Quand je suis amoureux, je me sens comme ça. Oui. Je me sens plutôt comme ça que vraiment les violons de Hollywood. Donc, euh, je ne sais pas, c'est vraiment... La musique, ça vient de quelque part, mais en même temps, c'est individuel. Donc, euh, si vous voulez, je peux essayer de vous jouer quelque chose. Enfin... Comme vous voyez, je, je fais une démonstration et pas une... Une, une conversation une... musicale. Non, non, j'essaie je, de vous montrer certaines possibilités et certains niveaux de, de, de sonore, mais je ne peux pas dire que je peux à ce moment-là euh, créer quelque chose comme ça parce que ça ne se fait pas à la commande. <rire> C'est la seule chose qu'on ne peut pas commander. Ce qu'on peut faire à la commande, c'est voyager, en revanche. Ah ben ça, oui, peut-être. Oui. <rire> le voyage que l'on pourrait faire, là, ensemble, ouais. rapidement, c'est nous rendre vers, vers vous en rejoignant votre terre, là où vous avez vos racines, c'est-à-dire la Grèce. D'accord.
des percussions comme une poésie de tous les autres instruments de musique. Il n'y a plus aucun doute permis là-dessus. Je voudrais quand même revenir à la notion de la Grèce, pays que nous avons revu en image il y a quelques instants, pour nous attarder un peu sur cette mémoire musicale qui vraisemblablement vous a marqué. En effet, on a l'impression dans toutes vos musiques de retrouver un peu une pointe grecque. Vous en êtes conscient Ah oui, je suis conscient, euh, surtout que la Grèce est un pays euh, très volcanique, très magnétique et peut-être c'est la raison que ça donne tellement de, de vibrations euh, importantes, violentes, mais pas dans la violence, mais, mais très, très fortes. Et je crois que mon enfance était certainement marquée par ça, mais il n'y a que mon enfance qui, qui est importante. C'est ça qu'on on continue à, à, traîner toute sa à traîner toute sa vie, évidemment. Et je crois que j'ai eu la chance d'être né dans, dans un pays aussi magnétique que ça. Pas dans, dans un sens, je ne parle pas, je n'ai jamais parlé du patriotisme, de, ça pouvait être un autre pays, je ne sais pas, mais ça, ça se fait que la Grèce est, est, est placée euh, de telle façon qu'il y a une conjonction d'énergie telle que vraiment marqué. La Grèce, c'est un peu le berceau de notre culture. Alors, est-ce que la culture partant d'un point, on peut en déduire, en faisant une ellipse un peu osée, que la musique elle-même est un peu universelle, que c'est une musique qui n'a pas de, de, de limite et qu'elle peut toucher tout le monde Ah, c'est sûr pas de vagabonder, aussi bien sur le plateau que par les images, avec votre musique. On passe d'un thème à l'autre. La mer, après nous avons eu la nuit, ou avant nous avons eu la nuit. Et puis là, on vient de quitter la peinture avec Georges Braque. Alors, pourquoi depuis dix ans vous intéressez comme ça à tous ces thèmes comme, Enfin, vous savez, vous me posez des questions, c'est très difficile de répondre. Euh, et je vous avais dit au début que la motivation, c'est très important quand on fait quelque chose, et euh, si je peux, être, je peux faire partie des choses qui m'intéressent, ou des choses qui sont, euh, je sais pas, même, même si je, je dis naturel, c'est banal, j'aime pas le, le mot, le langage c'est quelque chose de très très, quelquefois ça devient très très vulgaire. Euh, je sais pas, peut-être euh, en faisant de, 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 de musique pour les animaux, je m'échappe, euh, ou si, si je dis je rêve, même le rêve comme, comme mot, c'est pas ça. Euh, mais euh, peut-être peut le rêve, c'est la, la vraie réalité. Peut-être je suis plus, plus réaliste comme ça. 
Je il, sais il pas. est certain en tout cas que si nos rapports avec les animaux sont de plus en plus lointains, grâce à vous, ils sont de plus en plus proches. Regardez, et on va tenter avec vous une nouvelle fois de voir comment vous pouvez créer des animaux en musique. Et je vais vous demander de vous abandonner à votre art et de donner vraiment votre vie à ces animaux que vous allez découvrir maintenant sur l'écran. Et ça sera un peu notre façon de vous quitter.